Dragi prijatelji, na vaš zahtev obradit ćemo večera s temu koja je aktuelna u celoj Srbiji i Boga mi izazvala je veliku buru. A kakva je to bura zapravo bila zbog koje ste vi rešili i napisali mi da kažem neko svoje mišljenje i da vidimo šta se to zapravo desilo i sa koje strane dunuo ovaj vetar koji je sve to podigao. 26. septembra ove godine iz najstrožeg srbijanskog zatvora Nova Skela izašao je Igor Milošević, star 45 godina. A ko je zapravo Igor Milošević? Igor Milošević rođen je 1978. godine u Beogradu, tačnije naselje Karaburma. Rođen je u jednoj socijalno ugroženoj porodici, ali ne samo socijalno ugroženoj, slobodno možemo reći u kriminalnoj. Dok je Igor bio sasvim malo, znači dete, bio je beba od nepunih godinu dana, njegov otac u nekoj bezazlenoj svađi u kafanskoj tuči nožem ubija svog najboljeg druga. Tata pravi mi ubije čoveka sa nožem u srce, dole kod parka Cvičeve i dobio je 20 godina i bio je u zabili u 20 godina. Njega Igor nikada nije upoznao. Rastao je sa majkom i sestrom. Majka, naravno, pošto je živela sama, samohrana, bila je nezaposlena, imala je jako težak period u životu i obavezu kako da prehrani svoje dvoje dece. Radila je razne poslove. Išla je i u poljoprivredni kombinat PKB gde je radila za dnevnicu da bi mogla da prehrani svoju dečicu, a ona su u tom periodu ostajala sama i zaključena. Starija sestra je čuvala svog brata Igora koliko je mogla i znala, jer je i ona bila vrlo, vrlo mala. Bila je starija svega tri godine od njega. Majka je u tim, znači, radovima upoznavala i neke svoje prijatelje koji su sve češće počeli da dolaze u njihovu kuću. I oni su se smenjivali kao na pokretnoj traci. Jedan od njih je bio i poznati Beogradski džeparoš koji je operisao ne samo u Beogradu, već na prostoru cele bivše Jugoslavije. Zapravo bio je čuveni soveraš. Za one koji ne znaju, to je specijalan vid čeparenja koji se obavlja obavezno u međunarodnim vozovima. Ovi ljudi su vršili svoja krivična dela na sledeći način. Imali su čitavu ekipu za rad. Nešto slično kao u onom filmu Balkan Express, kada rade po vozovima. Mlade i lepe devojke iz njihove ekipe su preko nekih veza iz železničkih stanica koje su samo oni imali na svoj znani način, dobijale kupeje i spavača kola da budu obično sa turskim državljanima u istim. I u toku puta Čim se prođe Sežana i uđe se znači u jugu, one su određena sredstva za spavanje ubacivale u kafu ili u čaj turskim državljanima. Oni bi onda zaspali, a ekipa soveraša je ulazila i pelješila ceo kupe. Boga mi, oni su znali da u jednom talu po čoveku budu dobri i po 20-30 hiljada maraka u ono vreme. To je bio ogroman novac, a boga mi i sada je veliki novac. Međutim, ovi ljudi kako su zarađivali taj novac, oni su ga još lakše i trošili. Obično na heroin i na barbut. Onaj period vremena, slobodnog vremena, oni su koristili da sa svojim prijateljicama i njihovom decom 
obiđu i posete sve lepote grada Beograda, jer su bili onako vrlo galantni u trošenju novca koji su na vrlo lak način stekli. I mali Igor je zavoleo svog očuha i maštao je da jednog dana postane i on džeparoš i soveraš po vozovima. I dok je ovaj njegov očuh u jednom trenutku odsustva malo duže bio, znači na službenom putu, majka je našla drugog prijatelja. I to je tada petogodišnjeg Igora jako potreslo. I s obzirom da je on više puta sa majkom odlazio kod očuha gore do Sežane da bi ga sačekali u tim svojim poslovima dok je radio, da bi se kasnije provodili malo i na Jadranskoj obali i tome slično, on je rešio da ode sam vozom do Istre i da pronađe svog očuha. I verovali ili ne, ovaj petogodišnji dečak je uspeo u tome. Otišao je vozom do Rovinja i pronašao je svog očuha. On je bio prosto zaprepašćen. Rekao mu je, moraš da ostaneš sada ovde u stanu dok ja idem da odradim neki posao. I sada, da bi Igor dokazao svom očuhu kako je on ne samo znao da dođe sam iz Beograda gore do njega, nego je hteo da mu pokaže kako je već stasao i može da radi i on isti posao. I odlazi, znači na Rovinsku plažu, i tamo je počeo da džepari nesmotrene nemačke turiste. Vešto oko jednog pozornika primetilo je malog tamnoputog džeparoša kako radi posao na plaži i istog je priveo u policijsku stanicu. Odmah posle toga Igor ima prvi susret sa domom za maloletnike. I tu su mu uhvatili i odveli u stanicu miliciju u Rovinj. I stanice milicije Rovinj u pulu u dom. Policija je tu znači radila i ustanovila je odakle je on došao. Obavestila je Beogradsku policiju koja je javila zabrinutoj majici gde se nalazi njeno dete i sela je na prvi voz i otišla je da bi ga vratila nazad za Beograd. Kada ga je preuzela gore od strane socijalne službe doma, dobila je velike kritike zašto nije vodila računa i kako je mogla da dozvoli da dete samo dođe, da pređe toliki put i da je radio takve i takve stvari. Ona je rekla nemojte da brinete i to se više neće ponoviti. Sve vreme dok su putovali do Beograda, ona je grdila Igora i rekla mu je da će dobro upamtiti ovaj dan. Igor je obožavao svoju majku jer je verovao da je ona njegov zaštitnik. Mislio je da ona to samo priča onako, da bi ga malo uplašila, jer mu je stalno u mislima bila scena kada je on, igrajući se loptom, razbio komšijski prozor i kada je sused došao nekim kajišem da ga kazni za to, majka je istrčala iz kuće i onako držeći u ruci prakljaču za pranje veša, zamahnula i komšiju udarila po sred čela. I tu se nije zaustavila, nego ga je Bog me tako dobro isprebijala da je u tom trenutku njegova majka postala najveći heroj za Igora i njegov uzor. Kod mame mi je bio bukvalno da je heroina. Da je junak za mene. Međutim, sada kada su se vratili, u stanu, ne samo da ih je dočekala Igorova starija sestrica, tu je bio i novi očuh. I on je odmah rekao, ja ću sada njemu objasniti kako se treba ponašati u životu. Uhvatio je Igora za uvo i odveo ga je u podrum. Bio je podrum, star u 74 Dalmatinskoj, Tu me oče skinog olog. I vezao ga je za jednu podrumsku pregradu. I to kablom koji se koristi za razvod električne struje. A onda je uzeo drugi deo kabla koji je presekao, prepolovio ga je na pola i tri sata je tukao Igora. 
on je nekoliko puta padao u nesvest. Za sve to vreme mama me je gledala, dopustila da stranac tuđe strano dete. Ja nemam ništa sa njim. Za Igora je to bila najveća izdaja. Nije osjećao on bol koji mu je zadao majčin ljubavnik, već ga je isekao kao žilet, majčin pogled i njen nedostatak interesovanja da mu pomogne u ovom trenutku. To je doživeo kao najveću izdaju. Evo, tada sam tražio da ne budem blizu mame, niti očuha, niti bilo koga od mojih najmilijih. I u tom trenutku, ne samo da je počeo da mrzi svoju majku, on je smatrao da je ona tada za njega umrla i počeo je da mrzi sve žene na ovom svetu, a Bog me i njihove ljubavnike. Rekao je sam sebi, ja se nikada u životu neću ženiti, ali ću, kad god budem to mogao, kažnjavati žene i njihove ljubavnike. Ja ne odobravam ovaj stav koji je Igor stekao, jer smatram da svako nasilje nad ženama je najveći greh. Međutim, isto mislim da je još veći greh kada majka, da bi udovoljila svom ljubavniku, odobrava ovakav varvarski postupak. Ako se on uopšte zaista i dogodio. Ali ja verujem da jeste. I mislim da čak Igor i nije rekao sve šta mu se možda tog dana i desilo. Mislim da je tu bilo i iživljavanja neke druge vrste nad ovim nesrećnim detetom. Bilo kako bilo, majka je donela i litru vina koju su oni popili sa svojim prijateljem i nekud su otišli, a njega zaključali. Da bi njegova sestra na samo njoj znani način uspela da otvori vrata, podruma, ušla i oslobodila brata. Dok je oblačio svoju oskudnu odeću, Igor je plakao. Ne od bola, nego zbog izdaje njegove majke. Obukao je tu garderobu i rekao je svojoj sestri, idem u grad da radim. I otišao je i ušao u prvi autobus da bi džapario. Sa sobom je poneo prvi put u životu i nož. I od tada ovaj dečak, a kasnije čovek, nikada nije izašao nigde bez noža. Zašto? Vidjet ćemo. I dok je džepario u autobusu, vešto oko iskusnog policajca u civilu, primetilo je mladog tamnoputog dečaka, koji očigledno nije imao baš toliki dar da bude neprimećen u ovom zanatu, odmah je bio otkriven i odveden u policijsku stanicu 29. novembar. Tamo ga je saslušala inspektorka za maloletnike. Tad je bila u 29. Vera, stara inspektorka Vera. I počela je nešto kao sa nekim prutom na mene i ja jao i viknem i ona šta je bilo, gleda žena, nije me jako udarila ništa. Ona mu je naredila da se skine i bila je zaprepašćena kada je videla tragove batina na njegovoj koži. Na njeno pitanje... Kaj ko ti to uradio, ja kajem, pa mama i oču rekao. I ona je odmah naredila policijskoj patroli da privedu njegovu majku i očuha. Tada sam vidio da stranac brine više o meni nego o rođeni. Očuh ko zna gdje je bio, njega i nisu pronašli. Došla je majka, rekla je da on to laže, da izmišlja i ko zna koga je i iz kog razloga povredio. Međutim, inspektorka je rekla da ako se to još jednom ponovi, da će ona podneti krivičnu prijevu protiv nje i da će je poslati u zatvor. Da li se to kasnije još nekada desilo, ja to ne znam, ali mislim da očuh više nikada nije tukao Igora, a Igor je sve češće odlazio i bežao od kuće da bih se bavio krađom. Prolazile su godine, očuh je nestao znači u nekom vilajetu smene drugih očuha i prijatelja, 
njegove mame, a on je kao desetogodišnjak odlučio da opljačka jednu kuću na Karaburmi. To je jedan kvart u Beogradu za one koji ne znaju. I kada je ušao tamo, na krevetu je ležala malte ne bespomoćna starica. Igor u tom trenutku dok je znači bio sav zaokupljen šta da ukrade i tome slično, došao je na ideju da kazni i nesrećnu gospodju. I prvi put je silovao kada je imao samo deset godina. Tako što je ovoj nesrećnoj ženi stavio nož pod grlo. I rekao čuti i ona čuti. I rekao skidaj se i tu sam je silovao. On je ovu nesrećnu ženu silovao kada je imao samo deset godina. I prosto ne mogu da verujem da dete sa deset godina je u stanju da izvrši ovakvo krivično delo i ovako jedan monstruozni zločin. Ali s obzirom da ti tamnoputi dečaci malo brže sazrevaju, jer je Igor iz romske populacije i oni obično malo brže sazrevaju nego dečaci našeg entiteta, on je već u tim godinama bio spreman da ima i seksualni odnos. Kad dete to deset godina ne kaznite ništa, onda se stvara kod deteta da ima slobodu da to može da radi ili bilo koje druge krivične dela. Da li je on u periodu od desete do četrneste izvršio još neko silovanje, Ja to ne znam, ali znam da je sa nepunih 14 godina uhapšen i otkriveno je da je uz pomoć noža izvršio devet teških razbojničkih krađa, da je pokušao devet silovanja, a da je silovao četiri žene. I kao 14-godišnjak dobija maloletnički zatvor prvo u Krušeljcu, a kasnije odlazi za Valjevo, Ukupno je bio osuđen na deset godina maloletničkog zatvora. Te 1992. godine, to je bila najveća zatvorska kazna za koju je jedan maloletnik mogao da bude osuđen za tu vrstu krivičnog dela. Boga mi, i sada je tolika. Ništa se nije promenilo. Kada je izdržao kaznu od devet godina, znači dobio je godinu dana skrčenja, izašao je i posle samo mesec dana vrši još jedno krivično delo silovanja i jedno krivično delo pokušaja silovanja i još pet razbojništva, takođe pod pretnjom nožem, tako što bi stavio nož ispod grla nesrećne žrtve, onda ju je silovao, a potom pljačkao. Tad sam imao u sebi slobodu, da ja to mogu, da uradim šta god da je kažem, da će ona to da uradi. Imati takvu slobodu u tom trenutku, a nemati nikoga oko mene da me spreći u tome, je za mene tada bilo uspeh. On je ušao te 2001. godine u jedan frizerski salon i kada je primetio da je radnica sama, a da ima ključ u vratima, jer se spremala upravo da zatvori radnju, jer je bio kraj radnog vremena, on je okrenuo ključ, ugasio svetlo i dok je ona izlazila iz prostorije gde se nalazio solarium, on ju je uhvatio za kosu, gurnuo u istu, stavio nož pod grlo i silovao je. Imao sam tu slobodu, osjećao sam se da slobodan, ja je kažem da čuti, ona čuti. Ja kajem sedni i ona sedne. Kažem u stani, u stani. Okreni se, okreni se. Potom je uzeo neki novac, izvršio je znači pljačku i pobegao je. Policija je znači krenula odmah u poteru za Igorom Miloševićem. U stvari nisu znali da je on izvršilac ovog krivičnog dela, ali su na osnovu opisa koji je dala ova žena pretpostavljali da se radi o Igoru Miloševiću. I odmah, posle par dana, u jednoj trgovinskoj radnji, Igor je upao, isto uz pretnju nožem, uzeo 
jednu kožnu jaknu, pazar i pokušao je da siluje prodavačicu. Međutim, ona je pružila otpor i on je pobegao. Posle nekoliko dana takođe je ušao u jednu radnju sa namerom da opljačka i najverovatnije da pokuša da siluje prodavačicu, ali u tom trenutku su ušle mušterije, on se uplašio i otišao. Devojka je bila sigurna da se radi o silovatelju. Pozvala je policiju i oni su ga u blizini identifikovali i uhapsili. Za ovo krivično delo silovanja i pokušaja silovanja 2007. godine Igor je osuđen ukupno na 15 godina zatvora. Takođe je u ovu kaznu uračunato i devet pljački koje je Igor izvršio. Upućen je na izdržavanje kazne u Zabeli, gde je prilikom izdržavanja iste takođe uradio jedno krivično delo, jer je nožem izbo svog druga, odnosno zatvorenika, u društvenoj prostoriji gde su gledali TV, znači u TV sali, jer je navodno taj isti seo na Igorovo mesto. A to se po Igorovim rečima u zatvoru smatra najvećom uvredom. I ovog nesečnog čoveka je nekoliko puta nožem izbo u predelu leđa. Za ovo krivično delo dobio je tri godine. Posle ovog krivičnog dela, iz bezbednostnih razloga, Igora šalju da ostatak kazne izdrži u KPZ Mitrovica. I tamo je takođe imao jedan obračun sa zatvorenikom oko neke bezazlene stvari i njega je isto izbo nožem. I uprava zatvora je odlučila da Igora stavi u strogu izolaciju jer se ne uklapa u kolektivni način izdržavanja kazne. I po otvaranju strogog zatvora Nova Skela u Skeli, gde obično zatvorenici su ili sami ili imaju samo jednog cimera, Igor je bio u prvoj grupi sa kojom je upućen na izdržavanje kazne. Bilo kako bilo, i on, a i njegova žrtva, koji je u stvari sin jednog pevača, zajedno su otišli za skelu, izdržali su kaznu svako svoju kako mu je bila određena sudom, a za sve vreme kazne Igor je govorio da se nikada nije lepše osjećao u životu, jer se u zatvoru Nova Skela osjećao kao u hotelu. I čak je pisao upravi zatvora da ostane doživotno u istom. Naravno, to je nemoguća misija. U zatvoru si samo onoliko koliko je odredio sud. I tačka. Stručna komisija je u zatvoru procenila da se Igor za ovo vreme izdržavanja kazne totalno socijalizovao i da je on spreman da po izlasku bude koristan element društva. Zapravo postaje slobodni građanin. I tako se i desilo. 26. septembra ove godine Igor je izdržao svoju 15-godišnju kaznu, pozvali su ga iz uprave zatvora, dali su mu njegove stvari i izveli na kapiju. On se sve to vreme bunio, nemojte da me puštate iz zatvora, ja se ovde najlepše osjećam u životu i tome slično, ali naravno posle isteka kazne u zatvorskim paviljonima ne sme da ostane ni jedan čovek duže od jedne minute. Igor je izveden na kapiju zatvora i rečeno mu je da je on od tog trenutka slobodan građanin. I kapija se iza njega zatvorila. On se našao na vetrometini kao napušteni kućni ljubimac. Prosto nije znao na koju stranu da krene. Video je svetla velikog grada, uputio se znači od nove skele do centra grada, odnosno do Vukovog spomenika, kako sam on kaže, a to je otprilike nekih 15 kilometara, išao je pešice i tek kada je došao kod Vukovog spomenika, seo je na onu 
klupu u parku i zaspao je. Ne zna koliko je dugo spavao. Ono što je pored kontejnera pronašao od bačene garderobe, to je i obukao. I u toj garderobi je bio sve ovo vreme, dok su znači ga viđali ljudi, dok su o njemu pisali i govorili. Neki su ga i slikali. Njegov izlazak je digao veliku znači prašinu i puno se pričalo o njemu. Žene su bile uplašene. Prosto da nije bilo ni jedne televizije koja nije prenela da je izašao serijski silovatelj i da je prosto pitanje trenutka kada će on izvršiti novo krivično delo silovanja, pljačke ili možda pokušaja ubistva. Svi su bili uplašeni i svi su se bavili tom temom, govoreći o njemu. Govorio sam i ja na nekim televizijama i niko nije imao pravo rešenje šta sa ovim čovekom. Jer generalno po njegovom ponašanju on nije bio spreman za normalni život u društvenoj zajednici. Međutim, kako se ta fama oko njega digla, malte ne da se u jednom trenutku i očekivao možda ne daj Bože i javni linč nad ovim čovekom. Jer ljudi su strahovali za svoje majke, čerke i supruge. Kako ne bi bila uplošena i s vami nije jasno kako je iko mogo da pusti takvog čoveka. Mi smo naše čerke od 12 i 16 godina već uputili u to, obezbedili smo biber sprej i pod velikom su kontrolom. Ne kažem da treba praviti veliku presiju, obzirom da u našoj zemlji ne postoji hemijska kastracija zašto se zaista zalažem, ali smatram da takvi povratnici ipak moraju da budu mnogo strožije držani pod kontrolom. To je strašno, njih bi trebalo doživotno u zatvoru ili mnogo nešto gore. Nikome nije bilo sve jedno kada ugledaju ovog čoveka. Čak su neki ljudi napadnuti u parku samo zato što su imali crvene jakne kako su svi opisali da je obučen Igor Milošević i imali su tamni ten kože. A u stvari uopšte nisu bili on. I pričali smo o čoveku koga smo mi videli na naslovnim stranama nekih novina, ali 99% ljudi nije znalo kako ovaj čovek izgleda. I onda je TV i novinska kuća Informer uradila intervju sa Igorom Miloševićem. Po meni ovaj intervju je bio skandalozan, ali vrlo koristan, jer smo svi saznali o kome je reč, kakav je njegov modus operandi i najvažnije, šta treba da uradite da se zaštitite od ovog čoveka. On je o tome iskreno govorio. Ako se opirete, bit ćete ranjivi tada. Mogu da vas povredim. U tom trenutku na sve pristanite. Gledajte kao da ga gledate muže ili voljenom osobom. Jer me razumete sada? U tom trenutku, verujte mi, ni jedan psiholog, ni jedan pedagog, niti psihijatar, niko vam neće bolje reći nego ja. Jer njegov stepen inteligencije, koji ne bi ja sada da procenjujem koliki je tačno, je na tom nivou da on ne zna da laže. On je bio apsolutno iskren. I kada je čak u jednom trenutku rekao, odnosno kada je odgovorio na pitanje novinarke, Zašto je silovao? Ja uradim bilo koje krivično delo. I meni kaže zakon, ne možeš da ideš u zatvor, nego idi u Zvečansku 52. Ja sam pre na slobodi, nego oni u stanici milicije, što se vrati. Samo preskočim prozor. Jednostavno, imao sam slobodu. Slobodu od zakona. I on je smatrao da ne doživljava nikakvu kaznu za ono što on radi. A umeđu vremenu, on je zatvor počeo da oseća kao sobstveni raj i nije ga doživljavao kao kaznu. Naprotiv, on za ništa bolje od toga nije znao. I to je on javno i govorio. 
Da nije bilo nove skele, ja ne bi znao da postoji podno parno grejanje. Ja ne bi znao da postoji doručak, ručak, užina i večera. Ja ne bi znao da svaka soba gde se spava mora da ima tu škabinu. Ja ne bi znao da postoji kablovska televizija. I sada od jedared je on u centru grada šeta i spava po parkovima. U agoniji je on, a boga mi i ceo Beograd. Postao je glavna tema priče. Svi su zaboravili istočni front u tom trenutku. On je bio čovek o kome se najviše pričalo ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji. Izašao je serijski silovatelj. I ono što je najbitnije u tom intervju, ako je neko dobro pratio šta govori ovaj čovek, on je zapravo priznao šta njega zapravo najviše plaši i šta može da ga odvrati od njegovih namera. A to je zapravo strah od eventualnog pružanja otpora. Da je imao neko da me spreći ili da je imao neko da najđe u tom trenutku, da je imao neko ne, bilo ko da se pojavi, bilo kako, ja ne, to ne bi radio, ja bi bežao od toga. Ovaj čovek je jako plašljiv i on je zato nosio uvek nož i bio je spreman da ga iz straha uvek i upotrebi i zato je bio i opasan. Ovaj čovek nije imao nigde ništa. Deset dana po gradu hranili su ga radnici privatnih pekara koji su mu donosili i davali hleb onako besplatno da bi mogao da preživi. Nijedna socijalna ustanova nije mogla da ga primi iz razloga procene jer su pročitali u novinama da je on agresivan i opasan po druge štićenike određenih ustanova. A na kraju krajeva nasilno ne može niko biti smešten ni u kakvo prihvatilište. Jer u takve ustanove se ide samo dobrovoljno. Jer da ponovim, on je po ustavu i zakonu slobodan čovek. I bilo je pitanje samo dana kada će ovaj čovek i svoje nemoći i zbog svoje bede da ponovi novo krivično delo. Ili da ne daj Bože bude linčovan od strane nekih ljudi koji zbog straha, a u nameri da zaštite svoje najvoljenije ovog čoveka na neki način sklone sa ulice. Nijedna institucija nije rekla mi imamo rešenje to i to. I nakon ovog intervjua, kada je informer objavio to na svom YouTube kanalu, mnoge žene, koje su možda i bile žrtve nekog nasilja, osule su paljbu po ovoj novinskoj kući i po svima onima koji su imali veze sa ovim intervjuom. Meni je ovaj intervju u jednom trenutku i u jednom momentu delovao šokantno, zato što bi ga ja uradio na jedan sasvim drugi način. Da se pokaže lice ovog čoveka, da on priča na moja postavljena pitanja, a sa dozom da iskaže kajanje i zgražavanje nad onim što je uradio. Međutim, Ovaj intervju je vođen sa jednom drugom namerom. Naime, prilikom montaže ovog intervjua izbačen je jedan deo gde Igor Milošević u jednom trenutku preti novinarki Rafailović na ovaj ili onaj način, znači ja ću te silovati, ja ću te ubiti. Ta snimljena pretnja od strane ekipe je proslađena policiji i tužilaštvu, gde je tužilaštvo procenilo da postoji osnov da se Igoru Miloševiću zbog pretnje opasne po život odredi pritvor u trajanju od 30 dana. Posle ovog pritvora ili u toku trajanja istog može se, ako postoje 
zakonski elementi podići i optužnica protiv Igora za pretnje opasne po život i da mu se sudi za to krivično delo za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina. U trajanju iste, znači da bi bio upućen na izdržavanje u neku ustanovu, može da se odredi psihijatrijsko veštačenje zatvorenika gde će se proceniti njegovo stanje, da li je on za izdržavanje iste kazne ili za lečenje u bolnici zatvorenog tipa. I dok traje mera obaveznog lečenja u bolnici zatvorenog tipa, određuje se psihijatrijsko veštačenje na svaka tri meseca, gde se zatvorenik može proglasiti izlečenim ili da se nastavi lečenje u nedogled do izlečenja, koje se možda nikada neće ni desiti. Jer i najteži osuđenici, odnosno i najteži psihijatrijski slučajevi za najteža krivična dela imaju istu proceduru, veštačenje na svaka tri meseca. Da im sada ne spominjem imena i slučajeve. Bilo kako bilo, zahvaljujući ovom intervju informera, Igor Milošević je sklonjen sa Beogradskih ulica i žene su odahnule, jer su dobile olakšanje. A Boga mi, mislim da je i Igor zadovoljan, jer je prvi put u ustanovi u kojoj je od uvek želeo da bude, a da nije izvršio ni silovanje, niti pljačku. Jednom rečiju, u ovoj priči, ovce su na broju, a vuci su siti. Ali problem je što ovo nije jedini vuk. U prošloj 2021. godini 82 silovatelja, višestrukih silovatelja, je izašlo iz zatvora i otišlo svojim kućama posle izdržane kazne. A da o tome nisu pisale ni jedne novine, zato što su oni imali gde da odu. Pa zašto onda Igoru odmah nismo dodelili stan u centru Beograda? Zašto ovo lika frka? Zašto demonstracije ispred informera? Jednostavno, trebali smo onda Igoru da damo stan, ima i on rešeno stambeno pitanje. Naravno, ovo sam rekao sa dozom ironije. Prošle godine u zemlji Srbije je bilo 493 silovanja. Od toga su 192 silovatelja osuđena, a ostali su postupci u toku. 91 silovatelj je osuđen na kaznu veću od 10 godina i takođe je višestruki silovatelj u izvršenju ovog krivičnog dela. Da je urađen intervju sa svakim od ovih silovatelja koji su izašli posle izdržane kazne, oni bi isto rekli da bi odustali od silovanja da im je pružen neki otpor i da žrtva ne pokazuje znakove panike i straha. I moram još nešto da kažem, samo da se zna. Zemlja Srbija ima 7 miliona stanovnika. Njena južna srpska pokrajina, Kosovo i Metohija, ima milion i 700 hiljada stanovnika. U zemlji Srbiji prošle godine prijavljeno je 493 slučajeva silovanja. Na Kosovu i Metohiji prijavljeno je 1400. Da li je vama to normalno? I šta vama to govori? To govori ne da Albanci više siluju svoje žene, nego da žene u Srbiji ne prijavljuju silovanja. Zvanična statistika govori da 70% žena ne prijavi silovanje. Ja tvrdim 95% žena ne prijavi silovanje. Jer moramo se osvrnuti i na ono koje je najopasnije, a to je silovanje u porodici. 93. godine prvi put je u Srbiji sprovedena zvanična statistika o silovanju u porodici. Ta statistika je obuhvatila 200 
žena iz Beograda koje su pripadale raznim slojevima društva, obrazovanja i društvenog statusa. Od njih dve stotine, 57% je izjavilo da je pretrpelo neki vid seksualnog nasilja u porodici. A 18% je izjavilo da svakog dana trpi psihičko zlostavljanje, fizičko zlostavljanje, koje se završava na kraju seksualnim zlostavljanjem, odnosno silovanjem, i izložene su sve finansijskom maltretiranju. Jer kad vas neko i finansijski ubije u pojam, odnosno ne dozvoli vam da radite, onda postajete rob. Silovatelji, oni nemaju ni vere, ni nacije. Njihovo razmišljanje je svuda i na svakom mestu isto. To je rekao i serijski silovatelj Dragan Pravinja iz Hrvatske. Zapravo, citiram ga, rekao je da kada žrtva ne pruža nikakav otpor u smislu vrištanja, grebanja i tome slično, on gubi nagon i volju i želju da je siluje. I to je isto rekao i Igor Milošević u onom intervju, ako ste ga slušali. Ja ti kajem skini se, ti se skiniš trela gola i i šta želiš? E, me razumete, nemam potrebe da vas napadam. I to je jedini način da se odbranite od silovanja. Zapravo je kod ljudi edukacija je ta. Niste edukovani. Imate strah jer niste edukovani, ne znate šta da radite. Niste edukovani da u toj situaciji, ako ti se desi da ti ja priđem, da hoću da te silujem, šta da radiš? A što se tiče državnih institucija, ja se nadam da će oni da uvedu i registre za silovatelje. Kao što su uveli i registre za pedofile. Znači, fotografija, puno ime i prezime, ime oca, javni matični broj, zanimanje, opis krivičnog dela, telesne oznake, da li su u pitanju neki mladeži, ožiljci ili tetovaže, i da će svi ti podaci biti objavljeni na jednom sajtu, gde će svaki građanin moći na mapi preko kompjutera videti gde se u njegovoj blizini nalaze serijski silovatelji. Jer oni nekad ne potiču kao Igor Milošević sa dna društvene lestvice i margine. Oni su nekada i oficiri vojske. Oni su državni službenici. Prošle godine je 16 direktora osuđeno u zemlji Srbiji za silovanje svojih radnica. Ja ne znam, dragi prijatelji, šta više da vam kažem u vezi ovoga. Voleo bih da čujem i vaše mišljenje. A moja poruka je do sledećeg viđenja stop nasilju na ženama, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.